vaikkapa epäilyttävä sukutausta niin sanotusti. Eli on tiedossa, että on ollut äkkikuolemia nuorella iällä tai keski jotka voivat viitata siihen, että on jonkinlainen perinnöllinen taipumus johonkin sydänlihassairauteen. Ja ne saattavat olla vaarallisia, koska maksimi ponnistuksen aikana saattaa tulla henkeä uhkaava rytmihäiriö. Tietenkin seuraamalla suorituksia, parenevatko ne, hän voi seurata tuntemuksia, onko jotakin sellaista oiretta, mitä ei kuuluisi olla. Sitten hänen kannattaa jollain tavalla seurata sitä syketasoa, että voin suositella sykemittaria tai muuta vastaavaa. Sellaisella oireella, joka pahenee liikunnan aikana, eli rintakipu, painon tunne, puristava tunne rinnassa, Hengen ahdistus, joka pahenee lyhyen ajan sisällä, rytmihäiriö, joka pahenee rasituksen aikana ja sitten infektiosairauksiin, esimerkiksi kuumetautiin liittyvät rytmihäiriöt ja rintapistokset on, ovat sellaisia oireita, joihin pitää kiinnittää huomiota. Jos on olemassa jokin sydänverenkiertosairaus ja käyttää sydänlääkettä, verenpainelääkettä, on paljon niin sanottuja riskitekijöitä, sukutaustaa valtimosairauksille, verenpainetautia, diabetesta. Ja sitten jos rasitukseen liittyen tulee oireita. Jos on ongelmia esimerkiksi rytmihäiriöiden kanssa, niin voi olla, että pystytään tekemään niin sanottu ablaatiohoito, eli tämmöinen kajoava toimivide, jolla voidaan hoitaa se rytmihäiriöalttius. Jos on kehittynyt sepelvaltimotauti, on ahtaumia suonissa, niin voidaan usein tehdä pallolaajennus. Jos on sydämen vajaa toiminta, niin voidaan lääkkeellä auttaa, vaikuttaa aktiiviliikkujan liikuntaan sillä tavalla, että hän pystyy jatkamaan sitä liikuntaa.